வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் பத்தாவது பாடம் வகை நுண் கணிதம் வகைமை மற்றும் வகையிடல் முறைகள் பயிற்சி பத்தில் நான்கில் ஏழாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வகையிடுக ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷ் பண்ணி விடைய கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் கொடுத்துருந்த இடத்து எழுதிட்டோம் இங்கே ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது அதனால் ரெண்டு பக்கம் என்ன செய்ய போகிறோம் வர்க்கப்படுத்த போகிறோம் வர்க்கப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் என்ன செய்கிறோம் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகி என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் வரும் இந்த இடத்துல எந்த மாற்றமும் இல்லை டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸு அடுக்கு ரெண்டு இப்போது நம்ம வகையீடு செய்யலாமா எதை பொறுத்து வகையீடு செய்ய போகிறோம் எக்ஸை பொறுத்து வகையிட எக்ஸை பொறுத்து வகையிட முதல்ல பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது ரெண்டு எக்ஸை ஆ சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயரை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட போகிறோம் அப்போ அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துடுவோம் ரெண்டு எக்ஸு அடுக்கு ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை நம்ம கழிப்போம் ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா ஒன்று அப்போ எக்ஸ் எடுக்க ஒன்று திரும்பியும் நம்ம என்ன செய்யணும் எக்ஸை வகையிடணும் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையிட செய்யணும்னா ஒன்று ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரை வகையிட செய்ய போகிறோம் அடுக்கு முன்னால் வந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஒய் இந்த அடுக்குலேருந்து ஒன்றை கழிக்கணும் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழித்தா ஒன்று நீங்கள் அந்த இடத்துல ஒன்று போட்டாலும் சரி போடலாம் சரி திரும்ப எதை வகையிடு செய்யணும் ஒய்யை வகையிடு செய்யணும் ஒய்யை வகையிடு செஞ்சோம் அப்படின்னா எக்ஸை பொறுத்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம வகையீடு செய்ய போகிறோம் இப்போ எப்படி இந்த இடத்துல வகையீடு செய்யணும் முதல்ல அடுக்கு இருக்குது அடுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்துடுவோம் ரெண்டு இன்டூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் இந்த அடுக்க முன்னால் கொண்டு வந்துட்டோம் அந்த அடுக்குலேருந்து ஒன்றை கழிக்கணும் ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சா ஒன்று நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒன்று போட்டாலும் சரி போடலாம் சரி நம்ம எதுக்கு நம்ம வகையீடு செஞ்சுருக்கோம் அடுக்குக்கு மட்டும்தான் வகையீடு செஞ்சுருக்கோம் இப்போ இந்த உள்ள இருக்கிறதுக்கு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷ் பண்ணணும் அப்போது டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் உள்ளே இருக்கிறது என்ன இருக்குது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸு இதுக்கு நம்ம வகையீடு செய்யணும் சரியா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இருந்து எதை பொதுவாக எடுத்துடலாம் ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துருவோமா இடது பக்கத்தில் ரெண்டை நம்ம பொதுவாக எடுக்கிறோம் அப்போ ஒன்றே எக்ஸையும் பேருக்குனா எக்ஸு இந்த ரெண்டு எடுத்துட்டோம்னா ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸு சரியா ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் இந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அதுக்கு மேலே எதை மாற்றலாம் பாருங்கள் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ்னால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போது இந்த டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் நம்ம மாற்றிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே வாங்க டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம வகையீடு செய்ய போகிறோம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்ம்ல டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்து வகையீடு சொன்னால் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸுக்கு பல என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் பை எக்ஸு இந்த ஒய் பை எக்ஸை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்போ தொகுதிக்கு தனியாக ஸ்கொயர் வரும் பகுதிக்கு தனியாக ஸ்கொயர் வரும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாவில் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ தொகுதியை தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணோம் பகுதியை தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணோம் இன்டூ இன்டூ இன்னும் நம்ம கணக்க முடியல நம்ம எதை தான் வகையீடு செஞ்சுருக்கோம் டேன் இன்வர்ஸை மட்டும்தான் வகையீடு செஞ்சுருக்கோம் திரும்ப எதுக்கு வகையீடு செய்யணும் ஒய் பை எக்ஸை நம்ம வகையீடு செய்யணும் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸு செயின் ரூல் இணைப்பு விதி சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிரும் இது எல்லாமே பெருக்கில் தான் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு இங்கே வகுத்தில் வந்துச்சுன்னா நமக்கு கேன்சல் ஆகிரும் மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்த பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எந்த மாற்றமும் இல்லை இந்த இடத்துல குறுக்கு பெருக்கில் எடுத்துக்கலாமா ஒன்று பை குறுக்கு பெருக்கணும்னா பகுதியில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடுமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல குறுக்க ஒன்றே எக்ஸ் ஸ்கொயரும் பெருக்குனா எக்
u v dash u v dash இந்த ஃபார்ம் அந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் பாருங்கள் பை முதல்ல வியை ஸ்கொயர் பண்ண வீன்றது என்னது எக்ஸு அப்போது எக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் வியை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் வீன்றது பா இது வந்து யூன்னும் இதை வந்து நம்ம வீன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ வீன்றது எக்ஸு எக்ஸை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் எதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் யூன்றது என்னது ஒய் அப்போ ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து வகையீடு செஞ்சோம்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த இடத்த கொஞ்சம் பார்த்துங்க கொஞ்சம் இடம் பார்த்ததுனால ஒரு மாதிரி எழுதிட்டேன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சரியா இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் யு யூன்றது என்னது ஒய் அப்போ ஒய் அப்படியே வந்துடும் இப்போ வியை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷ் பண்ணும் வீன்றது என்னது எக்ஸு எக்ஸை எக்ஸை பொறுத்த வகையிடுச்சுனா ஒன்று சரியா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எந்த மாற்றம் இல்லை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் எந்த மாற்றம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் இது வந்து பகுதியில் என்ன இருக்குது சரி ஒரு ஸ்டெப் எழுதலாம் தப்பு கிடையாது இன்டு ஒன்று இன்டு இந்த ஒன்று அப்படியே எழுதிட்டோம் இந்த வகுத்தில் பெருக்கலாம் மாற்றிட்டோம் அப்போது பகுதிகளுக்கு பின்னதை நம்ம தலைகளை மாற்றணும் இல்லையா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு மாறிடும் இன்டு இந்த இடத்துல என்ன மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னே ஒய்எம் பெருக்குனா ஒய் தான் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் x ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு இந்த ஒன்று பை ஒன்று பை ஒன்று பை இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயரை நான் எப்படி மாற்றி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு மாற்றிட்டேன் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டு தடவை எழுதி பிறகு நமக்கு என்ன வந்துடும் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வந்துடும் அதனால் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் நான் எப்படி மாற்றி எழுதிட்டேன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு மாற்றியாச்சு அடுத்து பாருங்கள் இன்டு இந்த இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு மிச்சம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துக்கு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க சரியா இந்த இடத்துக்கு தனியாக ப்ராக்கெட் போட்டு கொண்டு வாங்க அப்போ தான் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகாது dy by dx minus y மட்டும் இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல இதுவும் இந்த அடுக்கும் கேன்சல் ஆகுமா ரெண்டு சாமா தான் இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த அடுக்கு கேன்சல் ஆகி இந்த இடத்துல ஒன்று வரும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு மிச்சம் என்ன இருக்குது இந்த ஒன்று பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதை நம்ம உள்ளே பெருக்க போகிறோம் உங்கள் உள்ளே வந்து ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது அப்போ இதே இதையும் பெருக்கும் என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன்னே எக்ஸையும் பெருக்குனா எக்ஸு எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சரியா இது ரெண்டையும் பெருக்கிட்டோம் இந்த எக்ஸு அப்படியே வந்துருச்சு இந்த பகுதி அப்படியே வந்துருச்சு டிஒய் டிஎக்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ இதையும் இதையும் பெருக்க போகிறோம் மைனஸ் ஒன்னே ஒய்யும் பெருக்குனா ஒய் பை பகுதியில் இருக்கிறது அப்படியே வந்துடும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் சரியா இப்போது அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் நமக்கு டிவி பேடிக்ஸாக வேணும் இந்த டிவி பேடிக்ஸ்லாம் ஒரு சைடு மற்றலாம் ஒரு சைடு கொண்டு போயிடுவோமா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒய் இங்கே இருக்கட்டும் ஒய் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த டிவி பேடிக்ஸை இடத்த கொண்டு வருவோம் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு dy by dx equal to இங்கே வலது பக்கம் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒய் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது மட்டும்தான் இருக்குது இது ப்ளஸ் எக்ஸ் வலது பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மீன்ஸ் எக்ஸ் பை ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இதிலிருந்து நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸை பொதுவாக வெளியே எடுத்துருவோமா டிஒய் பை டிஎக்ஸை நம்ம பொதுவாக எடுத்துட்டோம் அப்போ அந்த இடத்துல ஒய் மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்கும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல குறுக்கு பெருக்கில் எடுத்துருவோமா பாருங்கள் ஒன்றையும் இதையும் பெருக்குனா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தான் வரும் இப்போ இது ரெண்டையும் பெருக்குவோம் மைனஸ் ஒய்ய
ஆ ஈக்குவல்ட்டு கிடையாது குறுக்கு பெருக்கில் இருக்க போகிறோம் சரியா இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை ஒன்று அப்போ ஒன்றையும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பெருக்கு என்ன வரும் அதே தான் வரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் அது இதிலே தான் இப்போ பாருங்கள் குறுக்க இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் ஒய் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸை ஒன்றையும் பெருக்கணும் எக்ஸ் தான் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு இது நம்ம மைனஸை பொதுவாக வெளியே எடுத்து வச்சுருவோமா மைனஸை பொதுவாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எந்த மாற்றம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இங்கேயும் பகுதியில் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கேயும் பகுதியில் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ அப்படியே கேன்சல் ஆகிரும் இப்போது அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் நமக்கு டிஒய் வை டிஎக்ஸ் தான் வேணும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டிஒய் வை டிஎக்ஸும் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற தொகுதி மட்டும் நியூ மரேட்டர் மட்டும்தான் இருக்குது எப்படி இருக்குது பெருக்கில் இருக்குது அப்போது இந்த நியூ மரேட்டர் இங்கே வந்தால் வகுத்தலாம் மாறும் இந்த இடத்துல நம்ம மைனஸை பொதுவாக வெளியே எடுக்க போகிறோம் அப்போ தான் நம்ம புக்கில் இருக்க ஆன்சர் கொண்டு வர முடியும் அப்போது மைனஸை பொதுவாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது ப்ளஸ் ஆகுமா இந்த ப்ளஸ் இருக்கிறத முதல்ல எழுதிடணும் இது மைனஸ் ஆகிரும் சரியா இந்த இடத்துல எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்த பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க என்ன செய்கிறோம் இதிலேருந்து மைனஸை பொதுவாக எடுத்துட்டோம் அப்போ இந்த இடம் ப்ளஸ் ஆகிரும் இது மைனஸ் ஆகும் அப்போ மைனஸ் இருக்க ரெண்டாவது எழுதிடுவோம் ஒய் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது பெருக்கல்ல இருக்குது இங்கே வந்து வகுத்தில் மாறிடுச்சு நம்ம மைனஸை பொதுவாக எடுத்துட்டோம் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் கேன்சல் சரியா இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் ஆன்சர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி